ഹായ് ഫിഷു ഡോക്ടേഴ്സ് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിന് പ്രിപ്പറേഷൻ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആരെങ്കിലും വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണം ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് പോകണോ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് പോകണോ എന്ന് ജെന്വൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുക സോ യു ഡോൺ ഹാവ് ടു വറി വെൻ ഐ എം ഹിയർ ഫു യു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു റിയാലിറ്റി ചെക്ക് ചെക്ക് ഞാൻ തരാം രണ്ടിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക പക്ഷേ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം മക്കളൊന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കണം കാരണം ഇനി നമുക്ക് കളയാൻ സമയമില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെഡ്സപ്പ് തരാം നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് നല്ല ടഫ് എക്സാം ആയിരുന്നു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതും അപ്പുറം ടഫായി എന്ന് വെച്ചിട്ട് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് അതേപോലെ ടഫ് ആവണമെന്നില്ല കാരണം ഈ വർഷം കുട്ടികളുടെ സ്ട്രഗിളും കട്ട് ഓഫിലെ ഡിഫറൻസും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് മേ നോട്ട് ബി ദിസ് ടഫ് പക്ഷേ ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേ ലെവലിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ ഉള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഠന രീതിയെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മാറണം അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർഷ്യൽ ഡ്രോപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് പാർഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഈ വർഷം കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക കാരണം കൺസിഡറിങ് ദ ടഫ്നെസ് ഓഫ് ദി എക്സാം ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ഹാവ് ടു ഡു അപ്പം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സിലബസിനെ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം റീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ആൻഡ് എൻ സി ആർ ടി എസ്പെഷ്യലി എൻ സി ആർ ടി പ്യോർലി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറുന്ന ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം ഇനി നീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് നമ്മൾ വെറുതെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ആയിരുന്നോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത് അല്ല പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ മാറുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ നല്ല പോലെ സിലബസ് പഠിക്കണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യണം ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ല് വേണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ഇത് ചെയ്യണോ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ചെയ്യണോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓഫ്ലൈൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയിരുന്ന് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പം കൺസർവേറ്റീവ് അല്ല കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ പഠിക്കുകയാണ് അതായത് ടീച്ചർ വരുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഓർ സിക്സ്റ്റി ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു ടീച്ചർ നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും കാരണം എന്നെപ്പോലെ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിനോട് ആളുകൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ തോന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പഠിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ചില ആളുകൾക്ക് പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്ക് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനോ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനോ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് ക്ലിയറായി പോകാത്ത ഗ്രാസ്പിങ് പവർ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ഡിഫിക്കൽട്ടായി തോന്നാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഓഫ്ലൈൻ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരിക്കും കാരണം രാവിലെ ഇത്ര മണിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നു വൈകുന്നേരം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് പിന്നെ എന്താ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഒരു രക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയി ഇരുന്നേ പറ്റൂ കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റൽസിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് എണീക്കുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നു റെഡി ആകുന്നു ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നു ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് സെഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം ടീച്ചേഴ്സിനോട് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മക്കൾ ഭയങ്കര കുഞ്ഞു മക്കളാണ് വെരി യങ് കിഡ്സ് ആണ്
നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ യു കാരണം മാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഈ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസിൻ്റെ പ്രശ്നമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൽ വരുന്നില്ല ഓൺലൈനിൽ വരുന്നില്ല സൈലത്തിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ബാച്ചാണ് നമ്മുടെ ധീര ബാച്ച് ഓൺലൈൻ റിപ്പീറ്റർ ബാച്ചാണ് ധീര ബാച്ചിൽ വരുന്ന മക്കൾക്ക് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കംഫേർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാം മൊത്തം രാവിലെയൊക്കെ എണീക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കാരണം രാവിലെ എനിക്ക് റെഡിയായി പോകുന്നു വേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കംഫേർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്ന് ഇപ്പോൾ രാവിലെ നയൻ ഓ ക്ലോക്കിനാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ അവർ ബിഫോർ എണീറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് സ്റ്റഡി ടൈമിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് രാത്രി ഫുള്ളിരുന്ന് പഠിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങി പിന്നെ രാവിലെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ വൈകുന്നേരം കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം അപ്പം സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെയിലി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ് പോലും മിസ് ചെയ്യില്ല എല്ലാ ലൈവ് ക്ലാസ്സും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും പ്ലസ് ഞാൻ അന്നത്തെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അന്ന് തന്നെ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ധീരാ ബാച്ചിലും ഫുൾ ഇയർ സ്റ്റഡി പ്ലാനൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ യു ഓക്കെ പിന്നെ മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാവലിംഗ് ടൈം ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോസ്റ്റലിലേക്കുമുള്ള ഇത് വെക്കേഷൻസിലുള്ള ട്രാവലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി നിങ്ങളുടെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ട്രാവലിംഗ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രാവലിംഗ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ട്രാവലിംഗ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാം പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡൗട്ട് സോൾവിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ടീച്ചറിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കാം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് വന്നാൽ ടീച്ചറിനോട് ചോദിക്കാം നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂംസിൽ ധീര ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം ആക്റ്റീവ് ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചറിനോട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് സൈലത്തിൻ്റെ ആപ്പിലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എ ഐ ഗുരു ഉണ്ട് എ ഐ ഗുരുവിനോട് എത്ര ഡൗട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ചോദിക്കാം ഇൻഫിനിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിലെ കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞു ബോയ്സ് ഒക്കെ കുറേ പേരുണ്ട് പറഞ്ഞു മിസ്സേ ഇതൊരു ഗെയിം പോലെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഇതിൽ എത്ര ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് സ്കോറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ടോപ്പ് റാങ്ക് ആരാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആപ്പിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എത്ര ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണോ നിങ്ങളുടെ മെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിച്ചാലും പിന്നെ എക്സാമുകൾ മോക്ക് എക്സാമുകൾ നമുക്ക് രണ്ടിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഓഫ്ലൈനിലും ഓൺലൈനിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓൺലൈനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് ത്രൂ ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ എഴുതാം പിന്നെ നമ്മുടെ ജി ഐ ബി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിൽ എക്സാംസ് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് എഴുതാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫീച്ചറാണ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസിന് ഞങ്ങൾ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് മാറുന്ന രീതിയിലുള്ള പാറ്റേണുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ സ്പെഷ്യലി അവൈലബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ബാച്ചിൻ്റെ ഒപ്പം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സൈലൻസ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ധീരയിലൊക്കെ എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ ഡെഫ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങൾ ഇനി നീറ്റിന് മിസ് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ചേഞ്ചിങ് പാറ്റേൺസ് ചേഞ്ചിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ എല്ലാ ലെവലിലുള്